హాయ్ నమస్తే నేను మీ సురేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సురేష్ బోగా సో ఈ వీడియోలో ఆటోడెస్క్ స్కెచ్ బుక్లో వెక్టర్ ఆర్ట్ వెక్టర్ ఆర్ట్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చూపిస్తాను సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆటోడెస్క్ స్కెచ్ బుక్ యాప్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా యాప్ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇచ్చాను అండ్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక హెచ్డి పిక్ అనేది ఫస్ట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాడ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ అని కనిపిస్తుందా అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసినాక మీ గ్యాలరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్కి నేను లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో చూడండి ఫస్ట్ ఒక ఇలా మనం టూ ఫింగర్స్తో డ్రాగ్ చేసి ఇలా జూమ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసేయండి ఎందుకంటే అది అంతవరకే ఉంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు జూమ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసాను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేయండి ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్లో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ నేను పిఎన్జీ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేసినాక డైరెక్ట్ పిఎన్జీ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఎందుకంటే మళ్ళా దీనికి టైం పడుతుంది సో ఇది వచ్చేసి నేను డైరెక్ట్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసేసి ఇక్కడ పెట్టేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎరేజర్ సింబల్ ఉంది కదా సో ఈ ఎరేజర్ సింబల్ ఎరేజర్ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా కొంచెం సైజ్ డిక్రీజ్ చేసేసి సో ఇక్కడైతే ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉందో సో అక్కడ నేను కొంచెం ఎరేజ్ చేసేసేస్తున్నా సో నేను ఇక్కడ వరకు ఎరేజ్ చేసేసినా సో ఇప్పుడు ఎరేజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఒక ఎంటీ లేయర్ వస్తుంది ఎంటీ లేయర్ వచ్చినాక నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ చూడండి మనకు బేసిక్లో ఫోర్త్ బ్రష్ ఫోర్త్ బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సైజ్ ఇలా సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంచేసేయండి అండ్ ఇక్కడ కలర్ వచ్చేసి ఎల్ అనేది మొత్తం డిక్రీజ్ చేసేస్తే మనకు బ్లాక్ కలర్ అనేది వస్తుంది సో బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసినాక ఈ లే ఎంటీ లేయర్లోనే మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి సో చూడండి నేను ఇక్కడ ఫేస్కి మొత్తం ఇక్కడ గ్యాప్స్ రాకుండా మొత్తం గ్యాప్స్ రాకుండా ఇలా మనము అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చూడండి ఇక్కడ మనం మొత్తం ఇలా అప్లై చేసిన అప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన కూడా నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను సో ఇక్కడ కొంచెం మ్యారేజ్ చేసేస్తున్నా అది ఎక్స్ట్రా పార్ట్ వచ్చేసింది సో మనం బ్యాక్ చేయలేం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ స్లై సో 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 సారీ ఇక్కడ మనము సైజ్ మొత్తం డిక్రీజ్ చేసేసి చేయాలి సో చూడండి మనం ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం నేను ఇక్కడ అప్లై చేసిన గ్యాప్స్ అస్సలు రాకూడదు గ్యాప్స్ మొత్తమే రాకూడదు గ్యాప్స్ వస్తే మన మనకు నెక్స్ట్ ఎక్కడ కష్టం అవుతుందో నేను అది కూడా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మొత్తం ఫిల్ చేసేసిన అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ కూడా నేను డ్రా చేసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి ఫిల్ క్లిక్ చేయండి ఫిల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కలర్ వచ్చేసి చూడండి నేను ఇక్కడ ఎక్కడైతే వైటిష్ కలర్ ఉందో ఆ కలర్ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో నేను ఈ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక చూడండి ఫిల్లులో నేను ఇక్కడ ఈ దీనిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేసేస్తున్నా సో సారీ ఫిల్ సెలెక్ట్ కాలేదు సో ఫిల్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక పై ఫస్ట్ ఉంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ఒకసారి ట్యాప్ చేసేస్తున్నాను ట్యాప్ చేయగానే ఈ లోపల ఉన్నదంతా మొత్తం మనకు ఫిల్ అయిపోతుంది సో ఇది ఫిల్ అయినాక సో నేను ఇక్కడ కూడా ఫిల్ చేసేస్తున్నాను సో చూడండి మనకు గ్యాప్స్ ఉంటేనే ఇక్కడ ఇలా ఫిల్ ఫిల్ అనేది బయటికి కూడా వస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ ఉంది సో ఇది ఒకసారి బ్యాగ్ తీసుకోండి ఒకసారి బ్యాగ్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ పెన్సిల్తో ఒకసారి ఇలా అప్లై చేయండి సో సారీ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ సో పెన్సిల్తో మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ఇది గీసేసేయండి గీసేసినాక మళ్ళీ 
కలర్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఫిల్ ఫిల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ కూడా సో ఇప్పుడు మనకు ఫేస్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇయర్ దగ్గర సో ఇప్పుడు మనకు ఫేస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫేస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మిగిలింది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను సో ఈ ఫేస్ లేయర్ నేను ఇక్కడ హైట్ చేసేస్తున్నా సో హైట్ చేసిన తర్వాత సో చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇది మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ కూడా నేను సో సారీ సో ఇప్పుడు నేను ఈ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా టూల్ పెన్సిల్ టూల్ సో ఇప్పుడు నేను కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ మళ్ళీ సో ఈ స్పెచ్ అనేది నేను ఇక్కడనే కవర్ ఇప్పుడు ఫిల్ అయిపోయింది కదా ఫిల్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఫిల్ ఫిల్ క్లిక్ చేయండి ఫిల్ క్లిక్ చేసినాక సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ ఆల్రెడీ మనకు బ్లాక్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది సెలెక్ట్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మిడిల్లో మనం ఏం నేను ఇక్కడ అయితే నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్ తీసుకుంటున్నా సో కలర్ నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్ దీనిపైన ప్లేస్ చేసేసి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను కలర్ ఇచ్చేసేస్తాను సో కలర్ ఇప్పుడు కలర్ ఇవ్వడం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో కలర్ ఇవ్వడం కంప్లీట్ అయిపోయినాక సో మళ్ళీ ప్లస్ లేయర్ తీసుకుంటున్నా ప్లస్ లేయర్లో సో నేను మళ్ళీ ఇదే టూల్ తీసుకుంటున్నా ఇదే టూల్ అండ్ కలర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ బ్లాక్ తీసుకుంటున్నాను బ్లాక్ తీసుకున్నాక ఎంటీ లేయర్లో సో ఇప్పుడు ఈ లేయర్స్ అన్నీ నేను హైట్ చేసేస్తున్నా సో ఆ లేయర్ మొత్తం నేను హైట్ చేసిన హైట్ చేసినాక ఇప్పుడు నేను డ్రా చేయాల్సింది ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు హెయిర్ అనేది డ్రా చేయాలి హెయిర్ డ్రా చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు సింథటిక్ పెయిన్లో థర్టీన్ బ్రష్ ఎలిక్ చేసుకున్న సైజ్ ఫ్లో స్ట్రెంత్ నేను ఇలా తీసుకున్నా ఇలా తీసుకున్నాక సో చూడండి నేను ఇలా డ్రా చేసేస్తున్నా మొత్తం హెయిర్ మొత్తం అనేది నేను ఇక్కడ డ్రా సో హెయిర్ చాలా డ్రెస్ సైజ్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో కొంచెం డిక్రీజ్ చేసేసి ఇలా నేను హెయిర్ మొత్తం ఇక్కడ నేను హెయిర్ కింద కూడా ఫిల్ చేసినాక కొంచెం ఈ బియర్డ్ కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా సో సైజ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా కొంచెం డిక్రీజ్ చేసేసిన సో సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసేసి ఫ్లో కూడా కొంచెం డిక్రీజ్ చేసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఈ లేయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా సో ఈ లేయర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక ఎంటీ లేయర్ తీసుకుంటున్నా ఎంటీ లేయర్ తీసుకున్నాక చూ చూడండి హెయిర్ మనకు ఎంత పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఎంటీ లేయర్లో నేను మళ్ళీ ఈ పెన్సిల్ టూల్ ఉంది కదా పెన్సిల్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో సేమ్ సైజు మళ్ళీ బ్లాక్ కలరే బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాక సో ఇక్కడ నోస్ దగ్గర నేను ఇక్కడ మనకు షేప్స్ అనేది రావాలి సో షేప్స్ రావాలంటే మనకు ఇవన్నీ డ్రా చేయాలి చూసుకోండి లేయర్స్ అన్హైట్ చేసి చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది సో చూడండి మనకు లేయర్స్ అన్హైట్ చేస్తే మనకు ఎలా కనిపిస్తుందో సో లేయర్స్ అన్హైట్ చేస్తే మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఇంకా మనకు లిప్పింగ్ కలర్ అనేది మిగిలిపోయింది సో లిప్పింగ్ కలర్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా సో ఇది ఈ లేయర్ హైట్ చేస్తున్నా హైట్ చేసినాక ఇప్పుడు లిప్పింగ్ కలర్ అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఫిల్ ఫిల్ క్లిక్ చేసి అండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఏది తీసుకుంటున్నా నేను డైరెక్ట్ ఈ లిప్ కలర్ తీసుకుంటున్నా లిప్ కలర్ తీసుకున్నాక ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఈ టూ కలర్స్లో ప్లేస్ చేసేసిన సో ఇప్పుడు నేను లేయర్స్ అనేది అన్హైట్ చేసేసిన సో సారీ సో చూడండి మనకి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఆట లాగా వచ్చేసింది సో నేను ఇది అన్హైట్ చేసిన అందుకే ఇన్పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు పర్ఫెక్ట్ వెక్టర్ ఆట లాగా ఉంది అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను కొంచెం లైటింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ నేను లైటింగ్ 
అది పెట్టేసేస్తున్నా సో ఈ లైటింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తున్నా సో కొంచెం జూమ్ చేసేస్తున్నా సో జూమ్ చేసేసి దీని వెనకాల పెట్టేసేస్తున్నా సో ఇది వచ్చేసి నేను మల్టీ స్క్రీన్ క్లిక్ చేస్తున్నా బ్లెండింగ్ వచ్చేసి స్క్రీన్ ఇస్తున్నా స్క్రీన్ ఇవ్వగానే మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేస్తున్నా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేసి ఈ సైజు స్లైట్గా నేను ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసేస్తున్నా ఇంక్రీజ్ చేసేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసిన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి షేర్ క్లిక్ చేయండి సేవ్ టు డివైస్ క్లిక్ చేయండి సేవ్ టు డివైస్ క్లిక్ చేయగానే ఇది వచ్చేసి మనకు గ్యాలరీలోకి సేవ్ అవుతుంది అండ్ గ్యాలరీలోకి సేవ్ అయిన పిక్ ఎలా ఉందని నేను అది కూడా చూపిస్తాను సో గ్యాలరీలో మనకు ఈఎస్ఈసీ అనే దాంట్లో సేవ్ అవుతుంది సో చూడండి మనకు పర్ఫెక్ట్ ఆర్ట్ వచ్చేసింది అండ్ ఇది నేను సింపుల్గా చూపించాను అండ్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం మోర్ టైం తీసుకుంటే ఇంకా మనకు పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి